En lo que va del año, el Ministerio Público ha recibido cinco denuncias por mala praxis. Estos delitos se ubican como supuesta lesión personal culposa por mala atención médica que en ocasiones radica en el fallecimiento de algún paciente. Para Mariela Arce, quien lleva seis años y siete meses exigiendo justicia por la muerte de su esposo, el sociólogo Raúl Leis, la mala praxis es un fenómeno que se viene registrando desde hace mucho tiempo en nuestro país. Eh, desgraciadamente hemos tenido estas muertes recientes, pero es una cosa, un fenómeno que se viene dando hace muchísimos años y que desgraciadamente ha tenido que eh, verse involucrada una persona con con un cargo en, en el sector público para que pueda llamar la atención y poder tomar cartas en el asunto. Pero es, esto es pan de cada día y sobre todo en las instalaciones de salud pública en Panamá. Aunque no existan estadísticas oficiales de cuántos casos de mala praxis se han dado en Panamá, Arce no descarta que sean numerosos, tomando en cuenta que muchas personas no denuncian los hechos. El delito hace que tú te metas en un laberinto jurídico eh, muy agotador y muy costoso para las personas eh, que se ven eh, afectadas por este flagelo. Entonces eso desestima. No podemos decir, igual sucedía con el femicidio o con la violencia contra las mujeres. Eh, decían, no es que no es un fenómeno social, sí es un fenómeno social la mala praxis. Lo único es que está todo armado, estructurado para desalentar la denuncia. Por eso pensamos que este proyecto 102 va a poder generar un marco jurídico, un marco institucional. Daniel Bex, presidente de la Sociedad de Salud Pública, la mala praxis obedece a una falta de ordenamiento en el sistema de salud que implica varios factores. Implica que haya un recurso humano que esté debidamente actualizado, para esto hay todos los programas de certificación, recertificación, para que los profesionales todos puedan mantenerse al día con los conocimientos científicos. Por otro lado, está el hecho de la necesidad de ordenamiento del sistema, que no es simplemente que un médico tenga el conocimiento o una enfermera sepa lo que está haciendo, sino que existan todos los elementos de infraestructura, de insumos, de medicamentos, de recursos para el diagnóstico, para todo lo que se requiere para poder dar una buena atención. Ante esta situación, la Asamblea Nacional acogió el proyecto de ley que busca establecer la humanización de los servicios de salud, la prevención y la sanción de la mala praxis. Con Cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.